오직 주 예수님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. Our Lord Jesus Christ is Son of the Living God. 영적 망대의 모델로 부른받은 전 세계 군 선교사 여러분. And to all our servicemen who have called to become the model of the world partisans. 그리고 모든 전도자 여러분. And to all those our evangelists here today. 예배하는 지금 이 시간이 세계 군대 절대 망대를 세우는 축복된 시간인 줄 믿습니다. And we believe it is a blessed time to raise the absolute partisan of the world military at this time. 우리 영적 군사답게 힘차게 찬양하겠습니다. Let us sing the hymn together of soldiers of the cross. 우리 산송가 352장입니다. It's hymn number 352. 십자가 공명들 아주 위에 임어나 기들고 앞서 나가 불세게 싸워라 주께서 승전하고 영광을 얻도록 그군대 권을 이사 이기게 
영적 군사로 불러주신 하나님께 영광이 것을 올려드리겠습니다. Let's g l o r i f 우리 찬송가 353장 십자가 군병 되어서 찬양하겠습니다. Let us sing the hymnal 353 together. 십자가 군병되어서 십자가 군병되어서 예수를 따를 때 무서워하는 마음으로 주 모른 채 할까 나의 주 나의 주 그리스도 서로 축복하겠습니다. 당신이 영적 군사입니다. Let us bless one another. You are the spiritual soldier. 우리 한마 당신이 절대 망대입니다. Let us confess with one another. You are the absolute partisan. 네, 오늘 또 이렇게 
군 선교사들이 함께 찬양하고 있습니다. We are currently uh, giving praise together with our world military missionaries. 우리 있는 모든 현장에서 영적인 절대 망대를 세우는 전도자로 서야 되겠습니다. And we should be raised as evangelists to raise the absolute partisan in our fields. 유일한 방법은 예수 그리스도가 나의 참 주인 되실 때. And when Jesus Lord our Christ our Lord becomes our true master. Amen. Amen. 우리 찬송가 288장입니다. Let us sing hymnal 288 together. 예수를 나의 구주 삼고 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에 절대 망대의 축복을 누리며 영원토록 주님만을 찬양하길 원합니다. We desire to praise God eternally as the absolute partisan of the world military. 우리 망대이기도 함께 찬양하겠습니다. Let us sing uh, partisan's prayer. 
지나지 나리 구원하심을 나 감사합니다 세상에 빠진 날 십자가 피로 구원하심을 감사해 방황하는 나를 건져주심을 나 감사합니다 멸망할 나에게 미래를 주신 재림주를 나 찬양합니다 심판주께 나의 잘못을 회개합니다 수군되게 하소서 그가 문화 속에 빠진 군대를 살리게 하소서 영정 문제 속에 있는 자에게 주의 빛을 주게 하소서 전세계군현장을보고하는축복된새로운시작이되게하여주시옵소서 
My name is Major Paul Kunis, serving in the U.S. Forces in Korea, and my interpreter is Captain In A. Yoon. My prayer topic is that I and my family be used for the evangelization of the American military. Please pray for this. 안녕하십니까. 저는 주한 미군에서 근무하고 있는 폴 쿠나스 소령이고 통역자는 윤인의 대위입니다. 제 기도 제목은 저와 제 가족이 미군 전도를 위해 쓰임 받는 것입니다. 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. Now for the World Military Missions Conference first worship. Deacon Dongwa Kim, who is a U.S. military medical officer and team leader, will pray for the worship. 세계 군성교 대회 1강 예배를 위해 미 육군 의무병과 팀장이신 김동환 집사님 대표로 기도해 주시겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 영적 질병 시대를 살릴 하나님의 군성교사로 불러 주시니 감사합니다. Dear God, thank you for calling us as the military missionaries to save this age of spiritual diseases. 오늘 제 20차 세계 군성교 대회를 통하여 저희에게 군 현장을 살릴 성취될 언약의 말씀을 주시니 감사합니다. We give you full thanks for giving us the word of covenant which will be fulfilled save and save the military field through 20th World Military Missions Conference today. 저희가 성삼위 하나님을 누리고 보좌와 삼시대의 축복을 누리는 세계의 복음화를 위한 남은 자의 응답을 누리게 하여 주옵소서. May you allow us the answer of the remained one who enjoys the triune God. The blessing of the throne and the three ages for world military evangelization. 재앙 지대로 변하고 있는 세계 군 현장의 빈 곳을 살리는 순례자의 응답을 누리고 이를 전달하게 하여 주옵소서. In addition, make us conveyor of enjoying the blessings of the pilgrim who saves the empty places of the world military field, changing into the disaster zone. 세계 군대의 역사는 흑암의 세력을 무너뜨리는 영적 정복자로 위에서 내리는 성삼위 하나님의 능력을 증거하는 망대가 되게 하여 주옵소서. And help us to be a spiritual conqueror who breaks down the forces of darkness, working over the world military, world military field, and raises as the virgin that testifies, testifies the work of the triune God, which comes from above. 세 가지 뜰이 나와 군 현장에 임하여 세계 군을 살리는 영적 파수꾼으로 이삼칠 지유 서밋의 응답을 누리는 절대 무너지지 않는 망대가 되게 하여 주옵소서. May the three quarter clean up me and the field of military so that we will be able to become the partisan and the spiritual watchman that will never be shaken in enjoying the answers of 237 healing and summit to save the world military field. 오늘 말씀을 선포하시는 류광수 목사님에게 세계 1천만 제자와 군 현장의 절대 제자 세우는 보좌의 능력으로 함께 하실 것을 믿사오며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. We believe that you will be with Reverend Ryu, who declares God's word today with the power of the throne that establishes 10 million disciples and raises the absolute military disciples. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. The first lecture messages of the Military Missions Conference are being broadcast simultaneously live around the world. Reverend Ru Guang Su, World Evangelization Senior Board President, will deliver the first message. 군성교 대회 1강 메시지는 전국과 전 세계 동시에 생방송으로 중계되고 있습니다. 세계보그마 상임위원회 총재이신 류광수 목사님께서 제 1강 메시지 주시겠습니다. It is the disciples that raises up the absolute partisans of the world military. This is the main theme. But is this possible? The disciple who raises up the absolute partisan of the world military. Paul is in Acts chapter 19, verse 21. Paul said that I must visit Rome also. Here, and at this place, about 23 people, less than 30 people got together and prayed. 
실제 로마 복음화가 되었습니다. That is from Romans chapter 16 and that realistically took uh, really uh, manifested Romans evangelization. 자, 그렇다면 어, 우리는 제 1강에서 이걸 하기 위해서 then, 가장 먼저 쓰는 게 뭡니까? Then in order to do this in lecture 1, what is it that we must do? 여러분이 그냥 망대가 아니고 영적 망대의 모델이 되는 겁니다. You are not simply partisans, but the spiritual partisans, the models of it. 어, 그 중에 대표적인 예를 한번 꼽으려면은 고넬료였습니다. And the representative case for this was Cornelius. 한 명이 썼는데요. 어, 로마 복음화의 역사를 남깁니다. It was just one individual, and yet he left behind a history of evangelizing Rome. 자, 이걸 볼때 여러분이 지금 기억해야 될게 있습니다. Then looking at this, there's something that you must remember. 0.1% 사람밖에 안 돼요. It only took place maybe of 0.1%. 그것도 아무도 도와주는 사람도 없고요. And there's nobody who was helping them. 아무것도 가진 것도 없는 상태 0.1% 사람이 세계를 바꾼 거예요. The 0.1% people who possessed nothing, they were the ones who were able to revive the world. 자, 확실한 증거이기 때문에 어떻게 이렇게 응답을 내가 받을 수 있냐는 거예요. This is a sure evidence. So, so how can I receive this answer as well? 어, 여러분이 서론에서 먼저 알아야 될게 있습니다. There's something that you must know inside the introduction first. 에, 이제 군성교를 위해서 많은 사람들이 기도를 해야 되겠습니다만은 여러분부터 이제 먼저 붙잡아야 될 어떻게 이 사람들이 세계를 변화시키냐. Of course, many people need to pray for military missions, but you as a 0.1%, how can they? What can they hold on to? 아 이번에 제가 군성교 대회를 준비하는 과정 속에서 이렇게 보니까 어 제가 중요한 응답을 하나 받았어요. In the process of preparing for this military missions conference, there is an important answer that I received. 어, 제가 24 기도 속에 늘 하는 기도가 있습니다. There is a prayer that I always do inside of my 24-hour prayer. 예, 그 기도를 나는 계속 하거든요. And I constantly say that prayer. 아, 그 속에 군성교를 또 넣어야 되겠구나. And I thought to myself, I need to add in the military mission. 제가 24 기도 속에 하는 게 773인데 그걸 계속 하고 있거든요. You know, for 24 hours a day, I pray for 773, and I do that constantly all throughout the day. 어, 저는 거기서 계속 응답 오는 걸 체험하고 있습니다. And I experience constant answers coming 아, 자, to me. 아, 자이 속에 오늘부터 어, 이 메시지 준비하면서요. 오늘부터 군성교를 놓고 기도해야 되고. And while preparing for the messages in the sermon, I thought to myself, I need to really pray for world military missions. 가장 급한 거는 여섯 개 나라입니다. And so what's really urgent is the six countries. 좀 위험한 상황이죠. 한국, 일본, 미국, 반대로는 러시아, 중국, 북한. And so these are the most urgent countries: South Korea, uh, Japan, Russia, and then we also have China, and then others, uh, two other countries. 시, 시대적 문제로 나와 있거든요. And right now we see that they have our facing historical disasters. I really need to pray for these countries. 안 그러면 안 되구나. If not, then probably we will lose. 24 기도라는 말은요. 가장 군인스러우면서도 가장 하나님의 기도의 사람이에요. To be able to pray 24 hours a day, it is a person who is most like like a soldier, but also a person of God. 누구였습니까? Who was that? 다윗이 그랬어요. It was David. David was like this. 가장 군인스러웠어요. He was most like a soldier. 그러면서 여호와가 나의 목자다. And yet he was able to confess that the Lord is my shepherd. 이 다윗이 세계를 변화시킨 거예요. And it was this David that he overturned the world. 골리앗 이기니까 전 세계 소문 났어요. And when he overcame Goliath, that rumored all throughout the world. 다른 사람이 사무엘과 다윗을 보고 또 요셉을 보고 하나님을 알게 됐어요. And other people looking at Samuel, David, and Joseph, they were able to come to know God. 그걸 25라고 합니다. That is what we call 25 hours. 다른 사람이 알게 되는 거죠. Other people knowing about this. 그런데 여러분이 군인으로 있었는데 계속해서 다른 사람 살리는 영원한 작품이 나오는 거예요. As soldiers, other people you are able to save them, and you are able to leave behind these eternal masterpieces. 영원입니다. Eternity. 이 축복을 여러분이 먼저 누리셔야 돼요. This is the blessing that you first must experience. 어, 여러분 건강도 생각해야 됩니다. 
가장 행복한 시간을. And so you have to think about your health as well. The most happiest time, 24 hours. 저는 건강 비결이 하나 있거든요. And so I also have a 어, method to keep my health. 물론 운동합니다. Of course I exercise. 뭐 하루에 한번 이상은 꼭 합니다. At least once a day I exercise. 어, 컨디션이 뭐좀 시간이 좀 많을 때는 하루에 두 번도 합니다. And if I am in good condition, I have a lot of time in my hand that I maybe work out twice a day. 뭐 신다고 할 때는 뭐 신을 할때 있잖아요. 그런 날은 아침, 점심, 저녁으로 기도할 때 운동합니다. And then on days that we rest, on the days that I rest, I work out three times a day. 하지만 저는 그 건강이 가장 좋은 방법으로 한 40년간 했는데요. 길게 천천히 호흡하는 겁니다. And I've been doing this and practicing this for the past 40 years and I slowly and take long deep breaths. 어, 여러분 뭐 거의 몸에 산소가 들어가야 사니까요. 거의 병안 걸릴 겁니다. And because in order to live and to be healthy, you have to have a, a significant amount of oxygen. You can 네. live a long life. 이걸 가지고 저는 계속 이 기도하는 겁니다. And with this, I pray for this 773. 7대 망대. The 7 여정. And the 7 grand journeys. 3 이정표. And then also the 3 guide posts. 이정표 뭡니까? What are these guide posts? 바울이 처음 가서 뭐 했는지. What did Paul do when he first went into the field? 바울이 중간에 전환점이 났죠. 마게도냐로. And then there was a turning point. What was that? It was Macedonia. 로마로. And then to Rome. 이정표입니다. These are all signposts. 우리 누구에게나 다 있습니다. And there's a signpost for every person. 기도로 누르셔야 돼요. Finding that I hold on to this and I constantly pray. 네, 이 망대와 여정은 예수님이 감람산에서 직접 얘기했어요. The partisans and the and these things, the, the journeys, is something that Jesus had taught on the Mount of Calvary and the Mount of Olives. 아니 이 기도를 그냥 계속 했는데 뭐 건강과 모든 답이 다 오는 거예요. I simply pray for this constantly on all answers, even health comes to me. 아 다음에는 뭐 해야 되겠다. Even the answer of what I need to do next comes to me. 자, 가장 군인스러운데 가장 기도의 사람. So you're uh, the most soldier-like person, and yet you're a person of prayer. 자, 목사가 교회를 많이 부흥시키는데 24 기도의 사람이라. So let's say that the pastor, he is a person of prayer of 24 hours and bringing up revival in the church. 예, 군인이 군인스럽지 않으면서 입사 기도한다. Now, if you are a soldier who is not taking up his duty as a soldier but praying 24 hours, it's better off that you don't do that. 아니 우리가 목사 선교사가 교회가 안 살아나 내가 이집트 한다 뭔 이집트를 하고 있어? And then if a pastor or a missionary do not bring revival in the church but they pray 24 hours, how is that 24 hour prayer? Something is wrong. 그렇죠. Isn't that so? 하나님 뭐 분명히 역사하시기 때문에 여러분이 이거부터 이제. But God absolutely will work, so this is something that you must do first. 여기에 모델입니다. And you are the model of this. 놓치지 말아야 됩니다. Do not lose hold of this. 어, 이번 주간에 받은 응답과 모든 부분들은 이제 24의 사람이 모여있는. And all the answers and areas that you receive until now, we have to be become people of 24-hour prayer. 그래서 이게 뭐가 되지는 거니까요. Now, what does this become? 플랫폼이 되는 거예요. It becomes a platform. 굉장히 중요하죠. This is very important. 그러고 이제 많은 사람도 여기서 제자들이 난단 말이에요. And amongst that we see many disciples arise. 이게 파수망대가 되는 거예요. This becomes the watchtower. 이 이정표와 함께 이 부분이 세계를 소통하고 보좌와 소통되는 And with these guideposts, it becomes an antenna where we could communicate with all the people of the world as well as the throne of God. 그래서 와야 되는 응답이 군선교 24, 25 영원의 기도 후원자들이 생기라 이. Therefore, the answer that comes to us is the supporters of prayer of 24 hours, 25 hours, and eternity inside of military missions. 여기 로마서 16장 사람들. These are the individuals that we see in Romans chapter 16. 마 여러분 이게 안 되어진다. 잘안될 겁니다. If this doesn't take place for you first, everything else won't take place. 이게 되어진다. 가장 먼저 오력이 회복돼요. But once this takes place, the very 그렇죠. first thing that takes place in your life will be the five restoration of five powers. Of course, you can get sick. 그러나 자랑은 아닙니다. But it's not something that you can boast about, right? 가난할 수 있습니다. Yes, you can be poor. 자랑거리는 아닙니다. But it's not something to boast about. 그렇죠. Isn't that so? 자가잘안 된다. 
그럴 수 있습니다. The church isn't running well. That might happen. 근데 그게 그렇게 뭐 자랑거리는 아닙니다. But it's not something that you can go around boasting about. Isn't that right? 아, 결과 너무 안 되는데 그게 뭐 자랑거립니까? Oh, the church isn't working well. Is that something to boast about? 군인이죠. That's not so. 그래서 내가 군인을 올린데 군인 사서 군인 사회 너무 힘들다. 그건 자랑거리는 아닙니다. As a soldier, you go around saying that it's so difficult and I'm suffering. That's not something to boast about. 아, 여기 하나님 역사하시는 분할때 다른 사람이 알게 되죠. 그게 전도입니다. Going around telling other people and other people knowing that God is a working and alive. That is what we call evangelism. 일강 서론입니다. 절대 놓치면 안 됩니다. This is the introduction to this first lecture. Do 아이고, not lose hope. 나는 몸이 안 좋습니다. 것. 걱정하지 마세요. 이거 하면 다 해결돼요. Do you not have good health? Don't worry about anything. Just do this. Everything will be restored. 아니 내 안에 보좌의 능력이 많은데. Think about the power of the throne comes upon you. 있어요? No, can anything else happen? 안 되는 거 이상한 거지. You no, know, nothing else happening. That's what's abnormal. 그래서 이걸로 힘들게 어떻게 하라는 것도 아니고 야 논문을 써서. We're not telling you to go somewhere very far off. We're not asking you to write a difficult thesis. We're simply telling you to pray. Oh, 예수님이 엄청난 부담을 준게 아니요. 오직 염려하지 말고 기다려. Jesus didn't give us a heavy burden. He said just to wait and hold on to only. 기도해 이 말이요. He's simply saying to wait and pray. 기도하면 오직 성령이 너에게 임하게 될 거야. And when you pray and wait, the only the Holy Spirit will come upon you. 능력이 생길 거야. And then you will be m a s t e r f u l power. These are the words of Jesus. 정인이 되라도 아닙니다. 정인이 될 거다. He didn't go and say go be my witnesses. He said you will be my witnesses. 정인이 되리라. He says you will be my witnesses. 이 말을 무시하고 살면 안 되죠. And you can't just ignore these words and live your life. 그 말을 무시해 보니까 이 축복도 모르고 능력도 없고. And because you ignore these words, you are not able to receive this. You're not able to receive any kind of answers, nor any kind of powers or evidence arises. And so there's no excuses 그렇잖아요. for you to make either, because this is a mystery that nobody else can see. 아니 다윗이 군인을 위해서 계속 기도하는 누가 압니까? 아무도 몰라. When David was a soldier in the military, did anybody know and recognize that he was in prayer? Nobody knew. 아 요셉이 노예로 갔다가 총리까지 됐는데 다른 사람 몰라요. 계속 이 기도. Joseph, when he was brought up as a slave and then he became the governor, did anybody recognize that he was in prayer? No. 어느 날 이게 생겨버린 거예요. And then one day we see this, the platform. 예, 플랫폼이 없는 이상 사람은 안 옵니다. Without a platform, people cannot come to you. 사람 열차 타면 역으로 가지 산으로 갑니까? No, people in order to ride a train, they go to the train station. 그쵸? They don't go to the mountain. 사람 물이 먹고 싶으면 우물로 가지. 어디 좋은 말이 좀 산막으로 갑니까? No, people when they want to drink water, they go to the well. They don't go into the desert. 그래서 군성교는 지금 우리나라에서는 너무 중요해요. And so right now in our country, the military missions is so important. 그래서 이 망대를 사는 사람이 필요해. And that's why we need individuals who can raise up this partisan. 뭐 하자 하는 것도 중요하지만 여러분 이 망대를 만들고 정말 기도하는 사람들이 24 기도하는 사람들이 모여서 군성결로고 기도 시작이. Doing something that might be important too, but really gathering disciples who really pray for military missions and raise up this bardas in 24 hours is so much more important. 게 솔직한 말로 제가 어, 전에는 24 속에는 없었어요. 여러분 생각할 때 기도하고 김기호장로 생각할 때 기도하고 같이 24 속에 넣지 않았는데 이번에 준비하면서부터 24 속에 넣어야 되기. Honestly speaking, I only pray for military missions whenever I thought of you guys or whenever I saw Elder Kim. But as I prepare for this year's conference, I thought I need to put this into my 24-hour prayer. 자, 이 축복을 누린 군인들입니다. Now these are the soldiers who enjoyed this blessing. 오늘 생각들을 좀 많이 바꾸고 가셔야 될 겁니다. Today you have to go return back after changing many of your thoughts. 사실은 성경에 보면요 군인들이 영적 망대의 모델이었어요. In actuality, the soldiers inside of the Bible were the spiritual partisans. 군 군인들이 신앙생활을 힘들 수도 있는데. 성경과 역사에는 보면 군인들이 모델이었다니까요. And things can have been very difficult for them. And if you look in history in the Bible, they were the models of spiritual partisans. 모세, 여호수아, 갈렙이라는 이 군인들은요. 완전히 기도의 모델이었어요. Soldiers such as Moses, Joshua, and Caleb, they were true models of the spiritual partisan. 다윗은 군인이었는데요. 완전 모델이었어. And then David, he was a soldier as well, and yet he was a complete partisan. 
And he said that he was in so much peace because the Lord is my shepherd. And because the Lord is my shepherd, I shall not be in one. All the things that are rising right now, that's not a problem for me. And then in the end, he says, I will last in my father's house forever. 지금 내가 막 싸우만 현장 말고 내가 영원히 가는 가는 곳은 여호와의 집이다. Not here, not in the battlefield, but I'll reside in my Lord's house forever. 쉽게 말하면 내 배경은 보좌의 능력이다 이거예요. Simply put, my background is a throne of heaven. 그 중에 이 고넬료라고 하는 인물이 아주 중요한 시간표의 사람입니다. And then we see this individual Cornelius who comes in a very important time schedule. 거기에 성령이 역사하시다. And it was at that place that the Holy Spirit worked upon. 그 집에. In his house. 아, 여러분이 있는 곳에 성령이 역사한다는 말은 세상 사람 알지도 못하잖아요. So think about it. For the Holy Spirit to work upon the place that you are in, these are things that people of the world cannot recognize or even know. 자, 이 고넬료에게 전달된 영적 망대는 뭐였을까요? Then what is the spiritual partisan that was related to Cornelius? 이거는 정리를 해야 되겠죠. This is something that we must organize. 세 가지입니다. He, or, he received three things. 재앙 막는 복음인 그리스도. The Christ that blocked the disasters. 그리고 모델이라는 망대 then, 하나님의 나라. The model that becomes the partisan God's kingdom. 그리고 모델이 되는 능력. And then also the model that was the power to become the partisan. 오직 성령. It was only the Holy Spirit. 방법도 간단해. 기다리라. And the method was even simple as well. Just wait. 아 나라가 이때 회복됩니까? 그 네가 할바 아니다. And they ask, is this this time when the nation will be restored? He said, that's not for you to know. 그 말은 네가 염려할 게 아니다. He basically saying, that's not for you to worry about. 그게 먼저가 아니다. That's not first or a priority. 네가 먼저 해야 되는 오직 성령이면 권능부터 받아야 돼. The first thing that you must do is the Holy Spirit to come upon you and first receive His power. 능력이 없는 것 어떻게 세계 복음을 하겠나요? But without that authority, how can you do world evangelization? And God promises to give you that authority. 저는 그냥 잡고요. 이 기도 계속. And so holding on to that covenant, I constantly pray for this 773. 꼭 하셔야 돼. May you may do this. 저도 안 나요. You know, it's not even noticeable. 아니 내가 이 숨을 쉬는데 누군데 허락 받고 싶습니까? When I breathe breath, do I go and get permission from somebody to breathe? 여러분 지금 다 숨쉬고 있어요. 아무도 몰라요. Everybody's breathing, but nobody notices. 그렇잖아요. Isn't that so? 기도 그렇습니다. It's the same thing with prayer. 이렇게 하면 특히 여러분들은 막. 어, 힘들 때 이럴 때 많잖아요. And there are times when you are in hardship. 뭐 우리 스트레스 받고 바쁠 때도 많습니다. And there are many times when we're so stressed and so busy. 누리는 겁니다. It's enjoying this. 그래서 완전히 시대를 끌고 가는 모델입니다. And then now it is the model to truly take on and lead the age. 시대를 따라가는 게 여러분 응답 받아 보면 끌고 가요. It's not that you follow the age, but when you receive answers, you're able to lead this age. 여러분의 기도는 아까도 얘기했습니다만은 막 일곱 망대와 일곱 여자 삼 이정표기 때문에 이거기 때문에요 시대를 끌고 가게 돼 있어요. And because the prayer consists of the seven grand journeys and the seven partisans and three guideposts, you're able to lead the age. 이 많은 걸 한마디로 요약해 버리면 여러분의 배경은 도자기 때문에요. And because putting all this together, your background is the power of the throne. You're able to guide and lead this age. 그러면서 세상이 알지 못하는 힘이 생겨. Then you are able to gain the five authorities that the world does not know. Absolutely. 예, 오직 성령이 너 임하시면 권능을 받고 오라고 돼 있어. He says, but when the Holy Spirit comes upon you, you receive power. 이거 나오도록. And so until this takes place, constantly pray. Really live your life well in your military, and then really pray. Be the most soldier-like soldier and constantly pray. From here we'll see the five authorities. And when you gain spiritual power, it's something that you don't even recognize. 그때부터 하나님이 위에서 내는 지혜를 주기 때문에요. From that point on, you receive the wisdom from the heavens above that you're able to help many people. 그러면서 여러분에게 영육간의 건강이 와요. And then you start to have and gain strength and health in your physical and spiritual bodies. You have to be healthy. 여러분이 힘이 없고 육신의 힘이 없고 영힘 없으면 나 자신을 유지하기 힘들어요. When you are powerless or powerless in your physical strength as well, then what do you do? You're not even able to depend on yourself. 그래 어느 정도 하면 되겠냐 이렇게 하면요, 여러분이 육신적으로 내가 별로 피곤한 줄 모르겠다 할 정도로 얘기 
해야 됩니다. To what extent should I do this prayer to the point where you can't even feel in your physical body that you're tired? 뭐 의사들 말다 맞는데 뭐 사람 상황 따라 다릅니다. You know, of course, the words of the doctors is something that we must heed to, but it's every uh, it's case by case. 의사들은 잠 여덟 시간 자라고 합니다. Some people say that you have to sleep at least eight hours a night. 어, 여러분들이 잠잘 때는 거의 본인도 모르게 입이 조금 벌어져요. And without you even knowing, when everybody sleeps, you kind of open your mouth. 그런 식으로 여덟 시간 잠은요 사망이 이릅니다. And in that way, if you're breathing for eight hours, you're going towards death. 그 선진국에서는 뭐그 벌써 약국이 되자 이 페퍼 붙이는 나라들도 있어. And so we see that in these um, big developed nations that they have tapes where you could cover your mouth when you sleep. 그럴 바에야 두세 시간 만자고. It's better off that you sleep with your mouth closed for two, three hours a night, and maybe doze off in the middle of the day, than to sleep eight hours with your mouth open. And when you also have long, deep breaths, you have to inhale and exhale with your nose. And if you exhale or inhale with your mouth quickly or long, it's not good. And then with that, you constantly pray. Then you start to gain strength. 우리가 세상에 나가든 군에 있든 우리의 작전은 300%입니다. Whether we are in the military or whether we are outside, our tactic is 300%. 전문성 100%. It is to have 100% of sense of s e c u r i t y System 100%. And then 100% of the system. 현장성 100%. And then also 100% of the sense of field. 저는 전도 나가도 이 망대를 세워. You know, when I even go out to evangelize, I raise up this partisan. 이렇게 되지 않으면 안 세웁니다 저는. Without this, I don't raise up that partisan. 예, 그냥 한 제자만 찾으면 되지. It's better off that I just go and find one disciple. There's no reason for me to raise up a bar. 어떤 때는 다락방 한번 하고 그만둡니다. Sometimes I quit after having one tarakbang meeting. 제자를 찾았는데 그럼 됐죠. Why? Because I found a disciple. 예비된 사람 됐지. 이 작전이 안 맞다 말이야. I find someone that was prepared to receive salvation. It's better off I do that. Then I have to go to a different region. 안 되는 곳에 붙어서. What's the point of me staying in a region where it's not going to take place for eight years? 예수님 직접 말씀하셨잖아요. These are the words of Jesus. 안 받아들이면 신 신발에 먼지 털고 가. If they don't accept you, he says to just wipe the dust off your feet and leave. 요 그런 식으로 하면은 이스라엘도 다 돌지도 못해. If you do it that way, if not, if you don't do it that way, you can't even go around all of Israel. 기억해야 됩니다. You must remember this. 자 그래서. 여러분들이 조금 이제 틈이 나면은 군인은 검토일 시대 좀 힘이 들어요, 그렇죠? Now if you have some leisure, you have to kind of think about this. The three-day weekend is not very easy for the soldiers. 그 중에 여러분들이 주일 시대는 열수 있습니다. Then at the least, you have to open up the age of Sundays. 그래서 여러분이 그냥 하지 마. 이 그렇다면 이 주일이 굉장히 귀중한 거거든. If you can do it like that, then this Lord's Day, this Sunday, becomes so precious to you. 그래서 이번에 전국과 전 세계에 배치돼 있는 우리 가족들이 어떻게 모이는가를 잘 분석해서 이게 만들어야 돼요. Then you have to analyze very carefully how our family members are coming together to do this throughout the nation and the world, so that we can do 24 hours, 25 hours, and eternity. 여러분이 기도의 망대, 말씀의 망대 이건 아무도 모르지만은요, 정인의 망대가 되어집니다. Now, so the partisan of prayer, the partisan of God's word, is something that's unrecognizable by people. But you can raise up the, the partisan of evidence. 저는 하나님의 말씀과 사도행전이 완전 길이요, 현실적으로. Absolutely, this takes place that we see that the words that we see in the book, of the Bible, it is so realistic. 어쩌면 그렇게 정확한지요, 다 그대로예요. And it's so accurate. It takes place just as is. 이 응답을 그대로 누르니까요, 야, 뭐 아니 망대 있지, 여정 보이지, 이정표 보이는데 뭐. And so I do this. I just enjoy this. I see the grand journeys. I see the guideposts. I see the bars. And so there's nothing else for me to do. 그러니까 바울이 전도를 갔는데 처음에 가서 뭐 했습니까? So when Paul went out to evangelize, what is the first thing that he did? That's one of the guideposts. 장소와 사람과 일을 확실히 볼 때까지 
성령인들 봐. 금식하면서. Received, uh, he received the guidance of the Holy Spirit in fasting until he was able to find the location, the person, and the word. 두 번째 여정이 뭐죠? Then what is the second journey? 두 번째 여정표가요? Or the second guidepost. 완전히 인생 전환점을 맞이하게 됩니다. He goes and finds a, a turning point in his life. 네. 다른 사람이 볼 때는 문 닫겠다고 생각했는데 바울에게는 굉장한 전환점이 돼. To other people, it might have looked like a closed door, but for Paul, it was a tremendous turning point. 이게 두 번째 여정표입니다. That is the second guidepost. 우리에게 인생 전환점이란 게 있잖아요. We have these turning points in our lives. 우리가 진짜 응답받는 전환점이 있잖아요. There's a turning point in our lives where we receive these answers. Those are our guidance. 그리고 우리에게는 뭐가 있습니까? And then what do we have? 도전 대상인 로마가 있습니다. We have our target, our challenge towards Rome. 이렇게 정확한 이정표는 바울을 갖고 있습니다. And so Paul, he had these accurate guideposts. 여러분이 정말 이 축복. 오늘부터 누리기를 시작하세요. So starting today, may you truly enjoy this. 잘안 돼도 포기 될게 아닙니다. And if it doesn't take place, it's not something for you to give up. 그래서 안 된다고 포기 따로 있지 않고 포기하면 안 돼요. Yeah, you shouldn't give up on anything else like this. 그리고 이거 그냥 누르면 어느 날 나도 모르게 만들어져 버려. Because one day, without you even recognizing yourself, 만들어지면 계속 오는 겁니다. It'll be taking place in your life, and it'll constantly come. 자, 이 축복이 군인에게만 필요하겠습니까? 모든 제자에게 필요해요. Then these blessings is it only necessary to the soldiers or the military servants? No, it's necessary to all disciples. 그런데 다른 제자는 이런 이 축복을 못 누려도 표시가 안 나는데 목사들이나 군인이나 특징적 있는 사람들은 못 누리면 표가 나. Disciples, uh, other disciples, if 그렇죠. they don't enjoy this, you can't really notice it. But to pastors or let's say military servants, if they don't have this blessing, it's noticeable. 왜냐하면 군대는 특수한 중요한 지역이기 때문에 내가 힘이 없으면 표가 난다니까. Why? Because the military is a specialized field that when you don't have this strength or this blessing, it's noticeable by other people. 다른 직업은 몰라 직장 다니면 모르는데 목사도요. 내가 이 힘이 없으면 뭔가 목회가 어려. Other occupations, when you go in and out of work, you might not notice this if you don't possess this. But even pastors, if you don't gain this power, if you don't have this strength, it's noticeable. 저 개인적으로는 이거 말고는. 내게 필요한 것은 없다. So for me, personally speaking, 없어요. other than this, there's nothing else that I need. 그럼 다른 사람 어떻습니까? Then how is it for other people? 예수님께서는 이걸 보고 오직이라고 얘기했어. Jesus called this only. 다른 걸로 안 되니까. Because it doesn't work with anything else. 어, 이번에 군선교 대회는 너무 중요한 대회입니다. This year's World Military Missions Conference is so important. 이번에 특히 뭐 영상 여러 가지 지금 많이 나오는데 너무나 기도 해줘야 될 군인이 많다는 걸 느꼈어요. We have so many media resources, and I realized to myself there's so many military servants that I need to pray for. 오늘도 중요한 나라에서 몇 분을 만났는데 우리의 기도가 너무나 필요한 분들이. And I met with some important people from important countries, and I realized they truly need our prayers. 지금부터 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ that this can be God. 기도하겠습니다. Let's pray. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 Now by the grace of our Lord Jesus Christ who is the answer to all problems. 하나님의 무한하신 사랑하심. And the endless love of our Father God. 성령님의 역사하심. And the working of the Holy Spirit. 세계 군선교대에 참여하고 있는 모든 하나님의 사람들 위해. Upon the heads of all the people of God participating in the World Military Missions Conference. 지금부터 영원까지. May you be with them both now. 항상 함께 계실지어다. And always and forevermore. Amen.